వందే మాతరం ఎస్ మా వచ్చేసాడు వందే మాత్రం అనుకుంటూ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ మామా జైన్ మామా ఈ తెల్లారిందో ఈ మామా కార్యక్రమానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక పదిహేను నిమిషాలు లేట్ అయింది క్షమించండి ముందుగా మీ అందరికైతే స్వాగతం మొత్తానికైతే ఆఘ మేఘాల మీద వచ్చేసాను మీకోసం అప్పుడే బొంగ మూతి పెట్టేశారు మామ వస్తాడా రాడా ఈరోజు అని చెప్పేసి డెఫినెట్గా ఇక రెగ్యులర్గా వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని స్కెడ్యూల్స్ అన్నీ కూడా చేంజ్ అయిపోయినాయి మనకి ఓకే సో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి హీరోయిన్ శ్రేయ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే తెలియజేద్దాం ముందుగా వాన వచ్చిందంటే వరద వస్తుంది వరద వచ్చిందంటే వలపు వస్తుంది వలపు వచ్చిందంటే సో ఇంకేమేమో వస్తాయి ఆ పాటలో ఏమన్నా డ్యాన్స్ చేసిందా శ్రియ శ్రియ గారు మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే పాట వచ్చిందంటే మాట వస్తుంది మాట వచ్చిందంటే మామా మహేష్ వస్తాడు ఎస్ జీ ట్వంటీ సమావేశాలు చాలా చక్కగా ఢిల్లీలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి అండ్ అలాగే సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళకు కూడా ఇందులో ప్లేస్ కల్పించాలని చెప్పేసి సభాముఖంగా నరేంద్ర మో మోదీ గారు చేసినటువంటి ఆ వ్యాఖ్యానం ఆ ప్రజెంటేషన్ అడుగడుగున చాలా అంటే చాలా సర్ప్రైజ్ చేశారండి అందరికీ వాళ్ళకి హక్కు కల్పించడం అందరి ముందు ఆయనను ఇన్వైట్ చేయడం ఆయనను బ్లెస్ చేయడము ఓకే అదొకటి చేయడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఒక ఒక పెద్ద చక్రం అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట సత్యమేవ జయతి అని చెప్పేసి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంకా చాలా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ తాజా పరిస్థితి మాత్రం చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఇప్పటికే వినాయక మంటపాలు అన్నీ కూడా చక్కగా ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారు వర్షం నిన్న మొన్న బాగా కొట్టేసింది ఆయన ఎంత వర్షం వచ్చినా ఏమున్నా గణనాథుని పండుగ జరుపుకోవాల్సిందే ఈ వర్షానికి ఎవరు భయపడతారండి ఎవరైనా భయపడతారా ఎవరు భయపడరు మనకు నచ్చినటువంటి అమ్మాయి కాల్ చేసి నేను సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నా లేదంటే నేను అక్కడెక్కడో సికింద్రాబాద్ దగ్గరలో ఉన్నాను వస్తావా అని అడిగింది అనుకో ఇప్పుడే వచ్చేస్తున్న బయలుదేరుతున్నా వర్షం పడింది మొత్తం తడుస్తున్నాను నేను నువ్వేం వరిగాకు నేను ఒక్క ఐదు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తున్నాను అలాగే ఒక ఫ్రెండ్ కాల్ చేశాడు అనుకో అరే మామా వర్షంలో తడుస్తున్నాను రా కొద్దిగా రావా రా ప్లీజ్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నావు రా నువ్వు నేను సికింద్రాబాద్ దగ్గరలో ఉన్నా మామా సికింద్రాబాద్ దగ్గర అంటే అరే కష్టం రా మస్తు వర్షం పడుతుంది మామా వర్షం వచ్చిన తర్వాత వర్షం వెలిసిన తర్వాత వస్తాను ఓకే అలాగే వాళ్ళ అత్త మామ వచ్చారు అనుకో బాబు బాబు ఆ మామయ్య ఈ సికింద్రాబాద్ దగ్గరలో ఉన్న బాబు బాగా వర్షం పడుతుంది నువ్వు వస్తావా కార్ వేసుకొని అనగానే ఏమే మీ వాళ్ళు ఆ సికింద్రాబాద్ దగ్గర ఉన్నారట వర్షంలో మరి ఏంటి పోతేంది కార్లనే కదా పోయేది తడుస్తావా వీళ్ళమ్మ నాన్న కాల్ చేశారనుకో అరే మహేష్ సికింద్రాబాద్ దగ్గర ఉన్నావురా అమ్మ నా అమ్మ నేను ఇక్కడే ఉన్నాము తొందరగా రారా వర్షంలో తడుస్తున్నావు అనగానే అడగాల్సిన అవసరం లేదు పది నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోతాం ఎస్ అలా ఉంటుందండి బట్ ఏది ఏమైనా మనకు కాబోయే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రమ్మనగానే అట్లనే డైరెక్ట్ తడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం మనం సో అలా గత రెండు మూడు రోజుల నుండి విపరీతమైనటువంటి వర్షం నేను వర్షానికి తడవను 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 అని చెప్పేసి అనుకుంటాను ఎప్పుడు కానీ నిన్న తడిపేసింది నన్ను ఆ ఎఫెక్టే మెల్లగా సరిదిలాగా అయినట్టు ఉంది వాయిస్ బాగానే ఉందా సరిదైన బాగానే ఉంటుందిలే ఓకే తల్ల రవీందర్ మామ గుడ్ మార్నింగ్ మామా అని చెప్పేసి మెసేజ్ చేశాడు మామా వెరీ 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 గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ అలాగే సావిత్రి గారు కాల్ చేశారు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ అయితే ఇక జీ ట్వంటీ సదస్సు ఏర్పాటు చేయడం చక్కగా అన్ని దేశాల వాళ్ళు పాల్గొన్నారు మంచి ఆతిథ్యం ఇచ్చాం మనం 
మంచి స దౌత్యపరమైనటువంటి సత్సంబంధాలన్నీ కూడా మనము ఏర్పాటు చేసుకున్న వాళ్ళతోటి కొందరు కొందరు రాలేదు కానీ ఈ జీ ట్వంటీ దేశం ఈ జీ జీ ట్వంటీ సదస్సులో ఒక దేశం ఉందండి ఆ దేశము ఏమంటుంది తెలుసా అంత తొందర ఎందుకు నీకు అంత తొందర పడితే ఎలా మహేష్ వెయిట్ చేయి వెయిట్ చేయి వెయిట్ చేయి వెయిట్ చేయి వెయిట్ చేస్తేనే ఏదైనా ఆనందం ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ చేయి మహేష్ అంత తొందర ఎందుకు అనే ఒక దేశం ఉంది ఆ దేశం మీకు ఏమని తెలుసా తెలిస్తే యూ కెన్ రీచ్ మీ ఆన్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఓకే అంత తొందర ఎందుకు అంత తొందర ఎందుకు అనే ఆ దేశాన్ని మీరు కనిపెట్టి తొందరగా మీరు మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఖమ్మం అని ఒక ఊరు ఉందండి ఒక జిల్లా ఉంది నన్ను ఏమంటుంది తెలుసా ఎప్పుడు కూడా ఏమంటో చెప్పో ఖమ్మం ఖమ్మం మామ రామావా వచ్చేవామా వచ్చేసావనతో చేసాను మామా షోలో అండ్ మామిడి తోటలకు కూడా వచ్చేసాను మామిడి తోటలకు ఎలాగానే ఇక ఆ గోడ మించి వెళ్ళి అటు ఇటు ఎవరైనా వస్తున్నారా ఎవరైనా పోతున్నారా అని చెప్పేసి చూస్తూ ఉంటాం మనకు నచ్చిన వాళ్ళు మామిడి తోటకు వచ్చారనుకోండి ఫస్ట్ చక్కగా మామిడి పళ్ళన్నీ కూడా కోసిస్తాం ఇంకా మామిడి పళ్ళన్నీ కూడా ఇచ్చిన తర్వాత ఏంటి మహేష్ మామిడి తోటకు రమ్మన్నావు అంటే ఊరికే మాట్లాడదామని రమ్మన్నాను సరే మామిడి పళ్ళు చాలా ఇంకా ఏమన్నా కోని ఇంకా ఏమన్నా కోసి ఇవ్వాలా వద్దులే మహేష్ చాలు నేను మోయలేను అవునా సరే బట్ నా కోసం చాలా రిస్క్ తీసుకున్నావు మహేష్ నువ్వు రిస్క్ ఏముంది ఇందులో మామిడి తోటకు రమ్మన్నావు నేను వచ్చాను బట్ మీరు ఇలా నన్ను అక్కడ నిలబెట్టేసి మీరు చెట్టెక్తారని నాకు తెలియదు చెట్టెక్కేసి ఆ కొమ్మల పైన మీరు అలా వేలాడుతూ ఉంటే నాకు ఎక్కడ కొమ్మి ఇరుగుతుందేమో అంటే నేను అంత లావు ఉన్నానన్న చిచ్చి 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 లావని కాదు చెట్టు ఇరుగుతుందేమోనని బయట నీకోసం చెట్టే కాదు మామిడి చెట్టు మించి వెళ్ళి కింద పడి నా కాళ్ళు ఇరుగొట్టుకున్నా అయినా పర్వాలేదు బట్ మామిడి పళ్ళు నీకు ఇవ్వాలి చక్కగా నువ్వు అలా మామిడి పండ్లు తింటూ ఉండి నువ్వు కూడా మామిడి పండ్లగా తయారైతే దానికి ఆ ఆనందం చూడడానికి నా రెండు కళ్ళు నా రెండు కాళ్ళు పోయినా పర్వాలేదు తెలుసు ఏంటి మహేష్ మీ మౌత్లో నుండి అంత ఫ్రెష్గా ఒక స్మెల్ వస్తుంది ఏంటి నేను ఎప్పుడు ఇలాచి తింటూ ఉంటాను ఓ ఇలాచి తింటుంటారా నేను మాత్రం మౌత్ వాష్ వాడుతాను ఏ మౌత్ వాష్ వాడుతున్నావా అస్సలే వద్దు అది వాడద్దు డెంటిస్ట్లు అందరు ఇన్ని రోజులు ఏం చేశారు మనల్ని డెంటిస్ట్లు అందరు కూడా మౌత్ వాష్ మనకు రికమెండ్ చేసేవాళ్ళు కనిక నుండి చేయరు అవునా ఎందుకు ఎందుకంటే మౌత్ వాష్ వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందని తెలుసా అవునా మరేంటి మా ఇంటి పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ డెంటల్ డాక్టర్ నాకు మౌత్ వాష్ సజెస్ట్ చేశాడు చక్కగా బాగుంటుంది మంచిగా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మీ మౌత్ అంతా అని చెప్పేసి నాకు మౌత్ ఫ్రెష్ రాసిచ్చాడు మహేష్ అరే రే రే ఎంత పని చేశావు ఈ మౌత్ వాష్ కానీ తర్వాత మౌత్ ఫ్రెషనర్స్ కానీ వాడడం వల్ల అంటే జనాలుగా ఎలా అయిపోయిందంటే కొండ నాలుగకు మందేస్తే ఉన్న నాలుగ ఊడినట్లు అవుతుందట మౌత్ వాష్లలో నోటి క్యాన్సర్తో మౌ ఈ మౌత్ వాష్లతోటి నోటి క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందట అని చెప్పేసి నేను చెప్పట్లేదు ముందు నుండి ఎవడో పోతున్నట్టున్నాడు కచ్చ లోపలికి రా ఎవడన్నా చూస్తే మామిడి తోటలో నేను ఎంతవరకు వచ్చాను యా ఇప్పుడు డెంటల్ ఆఫ్ డెంటల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఉంది కదా ఏమో నాకు తెలియదు నీకు ఏది తెలియదు చెప్పేది నేను 
డెంటల్ జోనల్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా అని ఒకటి ఉంటుంది చాలా మంచి జోనల్స్ వాళ్ళు ప్రచురిస్తారనమాట అంటే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అనమాట ఇప్పుడు లైక్ అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ ఉంది కదా సో వాళ్ళు ఎప్పుడు రివ్యూస్ ఇస్తూ ఉంటారు అమెరికన్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ దాని తర్వాత అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ అమెరికన్ లంగ్స్ అసోసియేషన్ అండ్ అమెరికన్ డెంటల్ అసోసియేషన్ అండ్ అమెరికన్ ఇన్ఫెక్టల్ హార్ట్ అసోసియేషన్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా సో వాళ్ళు లేటెస్ట్ జర్నల్స్ చేస్తుంటారనమాట అయితే ఇప్పుడు డెంటల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఏమని వెల్లడించారంటే ఈ మౌత్ వాష్లలో మౌత్ ఫ్రెషనర్స్లలో వీటిలో ప్రమాదకరమైనటువంటి ఇథనాల్ తర్వాత ఎసిటాల్ డిహైడ్ వాడుతున్నారట దీనివల్ల ఇవి చిగుళ్ళలో పేరుకుపోయినటువంటి క్యాన్సర్కు దారితీస్తాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో రేప రేపటి నుంచి నువ్వు మౌత్ వాష్ గిట్లా మౌత్ ఫ్రెష్ గిట్లా ఏం వాడకు సరేనా సరే మహేష్ మరి నేను ఎట్లా ఎట్లా అంటే నాలుగ ఇలా చేసుకో బాగుంటుందా ఇప్పుడు ఉన్నాయా నీ దగ్గర నా దగ్గర ఇలాచి లేదు లాచి ఉంది కావాలంటే ఇంకా ఇంకా ఏంటి నాకు అర్థం కాదు మామిడి చెట్లలో గీ ఎవరన్నా గీ మాట్లాడుకుంటారా అరే మామిడి చెట్లకు వచ్చిన తర్వాత ఎంత మంచిగా మాట్లాడుకోవాలి చల్లగా అసి గాలి వచ్చేస్తుంది మంచి మంచి విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి కానీ గీ మాట్లాడుతున్నావు ఏంది అన్ని అని చెప్పేసి ఆ పిల్లోడు ఆ విధంగా అన్నాడట అన్న తర్వాత ఆ అమ్మాయి అంది సరే మహేష్ మొన్న జీ ట్వంటీ సమావేశాలు జరిగాయి కదా అయితే అందులో ఒకటి మాత్రం అంత అర్జెంట్ ఏంటి అంత అర్జెంట్ ఏంటి అంత తొందర ఏంటి అని చెప్పేసి ఒక దేశం ఉంటుంది ఆ దేశం పేరును ఏమన్నా చెప్తావా అంటే అదే నేను అదే రేడియోలో అడిగాను మరి వాళ్ళు ఏం చెప్తారో చూద్దాం ఉండు కాసేపు నువ్వు ఎక్కడ వెళ్ళకు మనం మామిడి తొట్లనే కాసేపు మంచిగా మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ బయదవే నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇప్పుడు జీ ట్వంటీ సమావేశాలు ఉన్నాయి కదా సమావేశాలకు ఎంత అయింది అనుకుంటున్నావు ఖర్చు ఖర్చా ఖర్చు బాగానే ఉంటుంది బాగానే ఏంటి ఆల్మోస్ట్ నాలుగు వేల రెండు వందల కోట్ల వరకు ఖర్చు చేశారట వాళ్ళు ఈ సమావేశాలకు అంటే ఇది ఎందుకో అంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు కాబట్టి అంత ఖర్చు చేశారట వాళ్ళు అయితే మన ఇండియా కూడా కేంద్రం ఖర్చుకు ఏమాత్రం భయపడకుండా ఈ సమ్మిట్ కోసం మన భారత్ నాలుగు వేల రెండు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిందట అని చెప్పేసి నివేదికలు చెప్తున్నాయి ఈ రోడ్లు కానివ్వండి ఆ కాదు మహేష్ నాలుగు వేల రెండు వందల ఖర్చు దేనికైంది దేనికైందంటే ఇప్పుడు రోడ్లు సెక్యూరిటీ ఫుడ్ పాత్ లైటింగ్ ఫుడ్ మరి వాళ్ళందరికీ అకామిడేషన్ ఇవ్వాలి కదా ఇప్పుడు రేపు మన పెళ్ళి అయింది అనుకో వాళ్ళందరికీ అకామిడేషన్ ఎక్కడ అరేంజ్ చేస్తావు నువ్వు మీ ఇంట్లో ఇస్తావా మా ఇంట్లో ఇస్తావా కరెక్ట్ వాళ్ళకి అందరికి అకామిడేషన్ ఇవ్వాలి కదా అకామిడేషన్ ఇవ్వాలి మరి మన ఇద్దరం ఇప్పుడు ఎక్కడ అకామిడేట్ అవ్వదా అబ్బా మహేష్ గుడిసె మాత్రం ఎంత బాగుందో అసలు సడన్గా వర్షం వచ్చేసింది మామిడి తోటలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఏంటో అని చెప్పేసి మనం మామిడి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తే అయినా తడిసిపోయాము ఇద్దరం కలిసి గుడిసెలో ఉంటే అలా వర్షం పడుతూ ఉంటే బలే అనిపించేసాను ఆ మహేష్ ఇంకేంటి ఇప్పుడు మరి జీ ట్వంటీ సమావేశాలు వాళ్ళు వచ్చారు కదా వాళ్ళ మిస్సెస్లు కూడా వస్తారు అక్కడికి ఎందుకు రారు ఇప్పుడు రేపు నేను ఎక్కడికైనా మీటింగ్కి వెళ్ళాను అనుకో రేపు నేను ఎక్కడికైనా యుఎస్కి అటు ఇటు వెళ్ళాను అనుకో వాళ్ళు సార్ మా మిస్సెస్ కూడా వస్తుంది ఆమె కూడా కొంచెం అకామిడేషన్ అది ఫ్లైట్ టికెట్స్ కొద్దిగా చూడండి సార్ అప్పుడు నేను తీసుకెళ్తే కదా ఓ అవునా మరి ఇప్పుడు అంతమంది అధ్యక్షులు వచ్చారు కదా వాళ్ళ భార్యలకి మన ఇండియన్ నుండి ఏమన్నా ఇచ్చారా అరే పిచ్చానికేమైనా మన భారతదేశం అంటే ఏంటి కట్టు బొట్టు మన సంస్కృతి మన సంప్రదాయాలు మన ఆచార వ్యవహారాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి మన భారతదేశంలో ఎన్ని రకాల వంటకాలు ఉన్నాయో అన్ని రకాల వంటకాలన్నీ కూడా వాళ్ళకు రుచి చూపించారట మన వంటకాలు ఎందుకు ఇప్పుడు బయడన్ ఉన్నాడు ఆయన స్పైసీ తినడు కదా వాళ్ళ అమెరికన్ ఫుడ్డే పెట్టవచ్చు కదా అమెరికన్ ఫుడ్ ఆయన ఎలాగో తింటాడు కదా అమెరికాలో ఇంకా కొత్త ధనం కావాలి కదా రోజు అదే ఫుడ్ తింటే బాగుండదు కదా అందుకోసం మన భారతీయత ఉట్టిపడేలా అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఈమె ఉంది కదా మన రాష్ట్రపతి మన రాష్ట్రపతి ఎవరు మహేష్ నీ గది కూడా తెలియదా ఎట్ట దొరికినావు నువ్వు నాకు మన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఏదో సార్ అను 
మళ్ళీ చెప్పు మహేష్ ద్రౌపది ముర్ము ద్రౌపది ముర్ము చేసేవా ఎంత బాగా చెప్పావు ఆమె ఉంది కదా అయితే ఆమె ప్రత్యేకమైనటువంటి విందు ఏర్పాటు చేశారట అందరికీ అండ్ అలాగే ఈ చీర కట్టు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ శారీస్ ఇచ్చారట తెలుసా మంచి మంచి శారీస్ ఇచ్చారట కాస్ట్లీ శారీస్ ఎందుకంటే కాస్ట్లీ కాస్ట్లీ శారీసే ఇవ్వాలి కదా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చారు కదా ఇప్పుడు బైడెన్ వైఫ్కి లేకుంటే ఇంకే ఇంకా వేరే దేశం వేరే దేశం ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ వైఫ్లు అందరికీ శారీస్ ఇచ్చారట బ్యాంగిల్స్ ఇచ్చారట బొట్లు ఇచ్చారట అన్నీ ఇచ్చేసారట ద్రౌమతి మురుము ఎవరైతే ఉన్నారో అవునా నిజంగా నువ్వు చెప్తుంటే నాకు భలే అనిపించేసింది మరి మనకు కూడా ఎవరైనా ఇస్తారా మనకు కూడా ఎవరైనా ఇవ్వాలంటే ఇప్పుడు నేను కూడా ఒక దేశానికి రాజు కావాలి కదా అంటే ప్రెసిడెంట్ అన్న కావాలి కదా అప్పుడు నేను అక్కడికి పోయిన తర్వాత నేను తీసుకెళ్తా కదా నీకు కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు నీకు కూడా ఇస్తారులే ఎందుకంటే నా ప్రేమ సామ్రాజ్యానికి నువ్వే అధిపతి కదా మహేష్ ఈసారి జీ ట్వంటీ సమావేశంలో నేను కూడా పిలుస్తాను నేను మా ఆవిడ తోట్లోకి నిన్ను ఎందుకు రమ్మన్నా నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏం చెప్పిస్తున్నావు నాతోటి అరే నేను నువ్వు నువ్వు వచ్చిన పర్పస్ ఏంది నువ్వు చేస్తున్న పర్పస్ ఏంది నాకు అర్థం కాదు అట్లా కాదు ఏదన్నా మాట్లాడు ఏంటి మాట్లాడాలి మహేష్ నువ్వు అసలైన విషయం మర్చిపోయావు ఏ నేనేం మర్చిపోలే నువ్వే ఏమన్నా చెప్తే ఏమన్నా వెయిట్ చేస్తున్నాను చికెట్ పడుతుంది సిక్స్ థర్టీ అవుంది అమ్మ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు నేను బయలుదేరుతున్నట్టు ఉండు ఉండు ఉండే నీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఇప్పుడు మనకు తెలంగాణ వచ్చింది కదా వచ్చింది ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ప్రజల పోరాట స్ఫూర్తిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పినటువంటి ఒక నిప్పు కణిక ఒక మహిళ ఒక ఒక ధీర వనిత ఉంది అవునా ఎవరు ఆమె ఆమె చాకలి ఆయిలమ్మ అని ఈరోజే పుట్టిందనమాట సెప్టెంబర్ టెన్త్ రోజు సో చాకలాయిలమ్మకి హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పేద్దాము నువ్వు కూడా చాకలాయిలమ్మలాగా అలా ఒక 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 ధీర వనితలాగా ఉండాలి ఒక వేరే వాళ్ళకు ఒక స్ఫూర్తినివ్వాలి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కావాలి నువ్వు అర్థమైందా అలా ఇన్స్పిరేషన్ కావాలంటే మంచి జాబ్ చేయాలి ఓకే సరేలే చేస్తా మహేష్ మమ్మీ పిలుస్తున్నట్టు ఏ ఉండు పోదు లేవు ఓకే ఎన్నిసార్లు మీ మమ్మీ పిలిచింది మమ్మీ పిలిచింది అంటావు మంచిగా హాయిగా ఎవ్వరు లేరు మామిడి తోటలో హాయిగా ఇద్దరం కాసేపు మంచిగా మాట్లాడుకోవచ్చు కదా సరే కానీ ఇప్పుడు లేడీస్లో చాలామంది రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాయి కదా మహేష్ ఈ లేడీస్ ప్రాబ్లం నాకేం తెలిసే నాకు అర్థం కాదు ఏమేమో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాదు ఇప్పుడు మన దేశంలో టీనేజ్ అమ్మాయిలు ఉన్నారు కదా పదిహేను నుండి పంతొమ్మిది ఏళ్ళ రక్తం ఏళ్ళు పిల్లలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరికీ ఈ ఎనిమియా సమస్య ఎక్కువగా ఉందని చెప్పేసి బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు పరిశోధకులు వెల్లడించారట ప్రతి పది మంది అమ్మాయిల్లో ఆరుగురు ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారట పౌష్టికాహార లోపం సామాజిక ఆర్థిక అంశాలతో పాటు చిన్న వయసులో ఉన్న వివాహాలు గర్భం దాల్చడం కారణంగా రక్తహీనతకు వాళ్ళు గురవుతున్నారట అంటే మరి అందుకోసమే మంచిగా తిను ఇప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం లేదు కదా ఇప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం వచ్చేసింది ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు నిండితే హాయిగా వన్ ల్యాక్ ఏదో ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ మామిడి పండ్లు కూడా తీసుకెళ్ళి మంచిగా తిను మక్క పెట్టుకొని గడ్డి ఉందా నీకు పోయేటప్పుడు గడ్డి గుడిస్తా ఆ గడ్డిలో మంచిగా మక్క పెట్టేసి రోజు ఒకటి తిను మంచిగా పౌష్టికరమైనటువంటి ఆహారం తినాలి నువ్వు అంటే ఈ ఈ లేట్ వయసులో పెళ్ళిళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కూడా చేసుకుంటా అంటే అస్సలే వద్దు ఇరవై ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత చేసుకోమని చెప్పు మనం కొంచెం లేట్ చేసినట్టు ఉన్నాం కదా మనం ఏం లేట్ చేయలేవులే మహేష్ మనం ఏం లేట్ చేయలేదు మనది డెఫినెట్గా అవుతుంది కాకుంటే మా అమ్మాయి ఏమంటుందంటే లేట్గా మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నావు కదనే కాణిపాకం బ్రహ్మోత్సవాలకు వెళ్ళు అంటుంది మహేష్ అవునా కాణిపాకం బ్రహ్మోత్సవాలు ఎప్పుడు అది అదే ఇప్పుడు ఈ నెల పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది నుండి తొమ్మిది రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి కదా మనం ఆ కాణిపాకం వెళ్ళి వినాయకుణ్ణి దర్శించుకొని మన కోరికలన్నీ కోరుకుంటే తొందరగా పెళ్ళి అవుతుందని మా అమ్మ చెప్పింది మరి మనం కాణిపాకకు పోవాలంటే ఎట్లా ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఒకరోజు మొత్తం ఉండాలి ఇక్కడి మనం తిరుపతికి ఫ్లైట్లో వెళ్ళిపోయి ఆడి నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ కాణిపాకం చూసుకొని మళ్ళీ అక్కడి తిరుపతికి వచ్చేసి మళ్ళీ ఫ్లైట్
ఇదంతా చాలా టైం పడుతుంది మీ మమ్మీని అడుగు మీ ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ ఉందని చెప్పావు మీ ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ ఉందని చెప్పి ఒక త్రీ డేస్ అక్కడే ఉంటాం మమ్మీ అని చెప్పేసి అను అప్పుడు పంపిస్తుంది కదా అప్పుడు ఎంచు మనం అమ్మో త్రీ డేస్ అంటే కష్టం మరి ఎట్లా కానిపక్క బ్రహ్మోత్సవాలు చూడవా చూస్తాను టీవీలో చూస్తాను మరి ఎందుకు చెప్తున్నావు నాకు ఇవన్నీ ఈ నెల పద్దెనిమిది నుంచి తొమ్మిది రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి ఈసారి వేడుకలను కూడా చాలా బ్రహ్మంగా బ్రహ్మాండంగా వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారట అధిక అధికారులన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అండ్ అలాగే చవితి రోజున ధ్వజారోహణంతో ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయట ఆ తర్వాత హంస మయూర మూషిక చిన్న పెద్ద చిన్న పెద్దశేష వృషభ గజవాహన ఈ అశ్వవాహన ఏకాంత సేవలను నిర్వహిస్తారు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక హంసలాగా ఏర్పాటు చేస్తారనమాట హంసలాగా ఏర్పాటు చేసి అందులో స్వామివారిని ప్రతిష్ఠించి అలా 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 సేవలను చేస్తూ ఉంటారనమాట తర్వాత మయూరం అంటే తెలుసా మయూరమా మయూరం అంటే అది కూడా తెలియదా నెమలి నెమలి లాగా నడుస్తావు కానీ నీకు నెమలు అంటే తెలియదు అయితే కరెక్టే మయూర వాహనం ఉంటుంది తర్వాత మూషిక వాహనం ఉంటుంది చిన్న పెద్ద శేష వృషభ గజవాహన అశ్వవాహన ఏకాంత సేవలనన్నీ కూడా నిర్వహిస్తున్నారట వీలైతే పోదాం లేకుంటే మనం వేరే నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడన్నా ప్లాన్ చేసుకుందాం సరేనా అండ్ అలాగే ఆ నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా ఇప్పుడు మీ మీ అన్నయ్యలు ఉన్నారు కదా ఇద్దరు కాలనీలో వినాయకుని పెడతా అదే ఇదని చెప్పేసి అంటున్నారట పెడతారా పెడతారు కావచ్చు ఎవ్రీ ఇయర్ పెడతారు కదా పెడితే మీ అన్నయ్యలకు చెప్పు ఎందుకంటే ఈసారి చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ వచ్చేసాయి ఈ డీజే అది ఇది ఈసారి వాళ్ళు మనకు పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే ఈ గణేష్ నవరాత్రోత్సవాల పాటు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన జరిగే ఈ ఊరేగింపు ఈసారి చాలా అంటే చాలా పగడ్బందీగా చేస్తున్నారనమాట ఎందుకంటే ప్రతీది ప్రతి మండపం దగ్గర ఈ నిర్వాహకుల వివరాలు అండ్ అలాగే ఈ నంబర్లతో కూడినటువంటి ప్లెక్సీలను కూడా ఏర్పాటు చేయాలంటే ఇప్పుడు మీ అన్నయ్య ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఉన్నారు కదా ఇద్దరు అన్నయ్యల ఫొటోస్ ఎలాగో ఏడతారట అండ్ అలాగే వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా పెట్టాలట రేపు ఏమన్నా గట్లే జరగకూడదు జరిగితే ఏంటి సో ఎవరు ఎవరు ఆధీనంలో జరుగుతుంది ఇప్పుడు మన వాట్సాప్ ఉంది కదా వాట్సాప్లో అడ్మిన్ ఎలా అయితే ఉంటాడో ఆ మండపానికి కూడా అడ్మిన్ వాళ్ళ వివరాలన్నీ కూడా పోలీసులు సేకరిస్తున్నారట ఓయ్ నీ నెంబర్ మాత్రం ఇయ్యకు నువ్వు మీ మీ అన్నయ్యల నెంబర్ ఇచ్చేసుకో అర్థమైందా అవును మహేష్ ఏంటి నాకు ఒక డౌట్ ఉంది ఏం డౌటు మామిడితోటికి వచ్చావు నేను నాలుగు గంటల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా నీకోసం ఇక వస్తుంది అది వస్తుంది ఇక వస్తుంది అది వస్తుంది అని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను గేటు దిక్కు మధ్యలోనే వస్తావురావు అని చెప్పేసి చెట్టెక్కి కూడా చూసినా నాలుగు గంటల నుండి వెయిట్ చేస్తుంటే ఐదున్నరకు వచ్చినాం ఐదున్నర నుంచి ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుంది ఎనిమిది అవుతుంది నాతోటి ఏవో ఏవో విషయాలు మాట్లాడేస్తున్నా ఈ టైంలో ఇవ్వా మనం మాట్లాడే నీకు న్యూస్ తక్కువ న్యూస్ అంత ఎక్కువ అసలు మ్యాటర్కి రావు ఒక విషయం చెప్పు ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం విషయం చెప్పాలి నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుంది కాదు కాదు ఒక విషయం చెప్పవా సరే అడిగేంటో ఇప్పుడు ప్రభాస్ ఉన్నాడు కదా అవును మా అన్నయ్య ఇప్పుడు ఈ ప్రభాస్ అట శంకరుడి లాగా చేస్తున్నాడా ప్రభాస్ శంకరుడు లాగా చేస్తున్నట్టు కదా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ఎవరైతున్నారో ఆయన మరో సినిమాకి కూడా ఓకే చెప్పినట్టు మా ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటుంటే విన్నాను నేను అయితే ఇప్పుడు ఆయన చేతిలో రెండు మూడు మూవీస్ ఉన్నాయట ఇప్పుడు ఆయన డైరెక్టర్ ఈ ముఖేష్ కుమార్ సింగ్ ఉన్నారు కదా తెరకెక్కిస్తున్నటువంటి కన్నప్ప ఎందుకంటే భక్త కన్నప్పలో వాళ్ళ పెదనాన్న బాగా చేశాడు కదా అట్లా ఈయన కూడా అనుకుంటున్నాడు ఏంటో తెలియదు సినిమాలో ప్రభాస్ మాత్రం శివుడి పాత్రలో కనిపించబోతున్నారని చెప్పేసి అంటున్నారు ఈ సినిమాలో మంచు విష్ణు తర్వాత నుపూర్ సనన్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారట మరి మనవాడు అతిథిగా వచ్చిపోతాడు కావచ్చు అట్లా అలాగే మహేష్ 
నాకు ఒక విషయం బాగా నచ్చింది నాలోనా ఏహ నీలోనే కాదు ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా కూర్చున్నారనుకో కుర్చీలో మనం వాళ్ళ దగ్గర నిలబడి మాట్లాడుతుంటే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది కదా కాకుండా అలా మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని ఆ పెద్ద ఆవిడతోటి ఒకతను అలా మాట్లాడుతుంటే నాకు ఎంత గొప్పగా అనిపించింది ఎవరైనా ఎవరంటే ఇప్పుడు ఈయన యూకే ప్రధాని ఉన్నాడు కదా రిషి సునక్ బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని హసీనాతో ప్రవర్తించినటువంటి తీరు చాలామంది అనుకుంటున్నారు ఆయన గురించి ప్రధాని హోదాలో ఉన్నారని మరిచి తనకంటే వయసులో పెద్దవారైనటువంటి హసీనాతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడేందుకు ఈ రిషి నీళ్ళు చాలా డౌన్ అయ్యి కింద కూర్చొని మాట్లాడారట అంటే మొకాల మీద కూర్చొని మాట్లాడారట అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఫోటో తీసి ఇది ఫోటో ఆఫ్ ద డే అని చెప్పేసి మనకు పంపించారట ఇప్పుడు గవర్నీ ఎందుకే ఈ ఎవరు ఎక్కడ పోతే నీకు ఎందుకు ఇప్పుడే వర్షం పడింది బాగా చలి పెడుతుంది ఒకసారి ఒకసారి ఇట్రా గుడిసెలోకి నాకు కూడా అవే కళలు మీరేదో చెప్తున్నట్టుగా నేను వింటున్నట్టుగా నేనేదో చెబుతున్నట్టుగా మీరు వింటున్నట్టుగా చల్లగా ఉంది మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయులు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో సార్ నమస్తే వెల్కమ్ టు టిఎం 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 నమస్తే సార్ ఐ ఆమ్ సత్యానంద్ ఫ్రమ్ హయత్ నగర్ యు ఆర్ సత్యానంద్ ఫ్రమ్ హయత్ నగర్ యా ఫంటాస్టిక్ అండి సత్యానంద్ గారు ఏం చేస్తుంటారు సార్ ఐ ఆమ్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ సార్ ఓ యు ఆర్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయ్ యు ఆర్ రిటైర్డ్ అండ్ ఎంప్లాయ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్ చాలా బాగుంది సార్ ఏ ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో చేశారు సార్ సింగరేణి కాలేజ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఓ సింగరేణి కాలరీ సార్ Yeah. Fantastic, sir. Where are you from? I'm in the Godavarkan area. I'm in the Godavarkan area. Where are you from in Godavarkan? I'm in the Eating Land Colony. 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 I'm in the Civil Engineering Department. I'm in the Civil Engineering Department. That's right. Your name is Sathya Nandan. Sathya Nandan. Right? అంటే ఈ మంచిర్యాల మంతమర్రి గోదావరిని ఆ ఏరియాలని కూడా తెలుసు అనమాట మీకు బాగానే బెల్లంపల్లి అయితే మా బెల్లంపల్లి రాజన్న మామ కూడా ఐడియా ఉండాలి నీకు రిపోర్టర్ అక్కడ హైదరాబాద్ <laughs> ఓకే ఫెంటాస్టిక్ సో సత్యానంద్ గారు చెప్పండి సార్ ఏం సంగతులు ఎలా ఉన్నారు ఫస్ట్ టైం కాల్ చేశారా చాలా రోజులుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సార్ లేదు నేను పాత స్రోతని పాత స్రోతనే కదా ఇప్పుడు నాకు గుర్తున్నది నేను మీతో మాట్లాడినట్టుగా మన ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నట్టుగా గుర్తుంది నాకు చాలానాలుగా మాట్లాడుకున్నాను సార్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఏరియా నుంచి అని చెప్పేవాడిని ఇది వరకు ఆ ఎస్ ఎస్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ అంటే ఒకప్పుడు మేము నడయాడినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రదేశం రామోజీ ఫిలిం సిటీ రామలక్ష్మణుల గురు సమ్మేళన ఆత్మీయ సమ్మేళనం అని ఒకటి జరిగింది గుర్తుంది నాకు అయితే ఆ ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళిన తర్వాత మేము మరింత పులకించిపోయాము ఒక ప్రత్యేకమైన గొంతు విని ఉందనమాట వాయిస్ నాది మా మధ్యలోనే ఉంటది సార్ వెన్నంటే ఉండటం కాదు ఓ ఫంటాస్టిక్ సార్ ఎంత మంచి మాట చెప్పారు 
రామ్ లక్ష్మణ్ వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడారు నాతోటి ఫోన్ లో ఇట్లా అనుకుంటున్నాము అది ఇదంటే వాళ్ళు శ్రేయ మీడియాస్ వాళ్ళు ఏదో చేశారు అది తర్వాత అక్కడ చాలా మంది ఈ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళలో మరో కోణం ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక కోణం కనిపించింది నాకు అదే సో నాకు ఇలా కావాలి ఇలా కావాలంటే తప్పకుండా సార్ నేను మీ అంటే నేను మిమ్మల్ని చూశాను మీరు నన్ను చూడలేదు ప్రత్యక్షంగా బట్ మీరంటే మాకు అభిమానం సార్ అన్నదమ్ములు ఎలా ఉండాలో ప్రపంచానికి మీరు ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి అని మాట్లాడుతుంటే ఎంత మంచి మాట చెప్పారు మహేష్ డెఫినెట్గా మీ స్టూడియోకి వస్తాము మీ రేడియోకి వస్తాము ఇద్దరం కలిసి అని చెప్పేసి అన్నారు ఈవెంట్ తర్వాత మేబీ బిజీగా ఉండుంటారు వాళ్ళు చేద్దాం చేద్దాం ఆ ఫైటింగ్ ఎట్లా చేస్తారు వాళ్ళు హీరో అంత పైనుండి ఎలా దొరుకుతాడు కార్లు ఎలా పైకి లేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇలాగే ఆనందంగా సంతోషంగా మీరు ఈ రిటైర్డ్ అయిన జీవితం చాలా హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను అండ్ కాల్ చేశారు కాబట్టి ఏ సాంగ్ డెడికేట్ చేయమంటారు మీకు అవునా మంచి పాట అంటే మన దగ్గర మీరు అంటే డైలీ తరచుగా మీకు ఏదన్నా పాట గుర్తొస్తుందా ఆది శంకరాచార్యుల సినిమాంది వినిపించండి అయ్యో ఎంత సంతోషం మనకు వినిపించడం మీరు దాంట్లో వినిపించండి మీరు గుర్తు చేస్తే అది ఏంటో చెప్తే నేను ప్లే చేస్తాను అది ఆది శంకరాచార్యుల్లో అవునా దాంట్లో ఉన్న పాటల్లో ఒకసారి మీరు సెలెక్ట్ చేశారు కదా యా అంటే ప్రజెంట్గా మన దగ్గర ఆది శంకరాచార్య లేనట్టుందండి నేను ఒక్కసారి నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక్కసారి చూసి అందులో ఉన్న మంచి పాట ఏదైనా ఉంటే నేను మీకు డెడికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సదానందం గారు యా సదా ఆనందం ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలన్నమాట వెల్ మామజ్ ఇన్ మామీస్ ఇక ఎవరెవరి రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా అండి మీకు మీ చెవు ఒకటి పడేయండి ఇక్కడ చదివేస్తాను మేష రాసి వాళ్ళకి ఎంత హాయిగా ఎంత సంతోషంగా ఉందండి ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది నూతన కార్యక్రమాలకు నాంది వెలుపుతారు సంఘంలో మాటకు విలువ పెరుగుతుంది ఓకే అండ్ అలాగే ముఖ్యమైనటువంటి సమాచారం అందుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు మేష రాశి వాళ్ళు ఇక వృషభ రాశి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఆస్తి వివాదాలు తీరి నూతన ఒప్పందాలు కుదురుతాయి ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో కుటుంబ సభ్యులు తమ చేతనైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు విద్యార్థులకు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక మిథునం ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి సంఘంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది అలాగే సంతానం నూతన విద్య ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందుతారు దూర ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి ఆప్తులతో సఖ్యత అవసరం మాట విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎవరికన్నా మాట ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం కాసింత మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి చెబుతున్నారండి మిథునం ఎందుకంటే అనుగాని చోట అధికుల మన రాదని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు సో మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఇక కర్కటక విషయానికి వచ్చేస్తే అనుకోని అతిథులు శుభ ఆహ్వానాలు అందుతాయి ఓకే అండ్ అలాగే మొక్క ఓని దీక్షతో అనుకున్న సమయానికి మీ పని పూర్తి చేస్తారు ఒక శుభవార్త వింటారు అని చెప్పేసింది తర్వాత తెలుసుగా బాగుందే యా సంఘంలో సే సంఘంలో సేవా కార్యక్రమాలలో చురుగ్గా పాల్గొంటారు విందు వినోదాలు శుభకార్యాలలో చురుగ్గా పాల్గొంటారు విలువైన వస్తువులు వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు 
కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు ఓకే ఇది మాత్రం నిజం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడిపాను అమ్మ నాన్న చెలమ అందరు మాట్లాడారు బాగుంది సంఘంలో సేవా కార్యక్రమాలు నేను పెద్దగా ఏం చేయలేదు విందు వినోదాల్లో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు మొన్నొక పెళ్ళికి పోయినా నిన్న ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను బాగుంది విలువైన వస్తువులు వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు విలువైన వస్తువులు నేను ఏం కొన్నానబ్బా ఓ మై గాడ్ రెండు విలువైన వస్తువులు కొనుక్కో ఓకే కన్య జీవిత భాగస్వామి సలహాతో నూతన పనులకు శ్రీకారం చుట్టి విజయవంతంగా నిర్వహిస్తారు ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఆస్తి వివాదాలు తీరి నూతన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు విలువైన వస్తువులు సేకరిస్తారు తులరాశి రుణాలు తీరుతాయి ఉద్యోగులకు ఉన్నత పదవులు వరిస్తాయి సంఘంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది ఓకే అండ్ అలాగే ధన లాభాలు కలుగుతాయి బాధ్యత పెరిగినా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు ఏమండి తులరాశి వాళ్ళు ప్రమోషన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అందరికీ ప్రమోషన్ వస్తుందంటే మీకు ఎంత మంచి విషయము డెఫినెట్గా ఏమండి ప్రమోషన్ దానంతలు అదే వస్తుంది మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉండాలి విజయాలన్నీ కూడా మన వెనకాల అలా అలా రావాలి విజయం కోసమే పనిచేయద్దు మనం పనిచేస్తూ ఉండాలి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి ఏకాగ్రతతోటి స్మార్ట్గా వర్క్ చేసుకుంటూ పోతే విజయాలు ఎన్ని రావండి వెనకాల వృశ్చికం వృశ్చికం ఆకస్మిక ధన వస్తు లాభాలు కలుగుతాయి వామో ఆకస్మిక ధన వస్తు లాభాలు బాగుంది ఉద్యోగాలలో స్వల్ప మార్పులు ఉంటాయి యా స్వల్ప మార్పులు అంటే తెలుసు కదా సో మీకు ఇక్కడ మీటింగ్ ఉందండి అక్కడ మీటింగ్ ఉంది అక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మీరు అక్కడికి రావాలి మీరు ఇక్కడికి రా పోండి ఏం పర్లేదు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళండి ఉద్యోగం గురించి ధనుస్సు దూర ప్రాంతాల నుంచి శుభ ఆహ్వానాలు అందుకుంటారు చేపట్టిన పనుల్లో సన్నిహితుల సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు క్రయ విక్రయాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి ఆర్థికాభివృద్ధి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఉంటుంది భవిష్యత్తు కార్యాచరణ చేస్తారు అని చెప్పేసి అనుకున్నారు సో ఈ కొనడం అమ్మడము ఈ షేర్స్ అవి వాళ్ళకు కొంచెం మంచిగానే ఉన్నట్టుంది కాసింత జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి మీరు షేర్లో పెట్టుబడి పెట్టినట్టు దయచేసి ఎవరికి షేర్ చేయండి మక్రం రాజకీయ కళ పారిశ్రామిక రంగాల వారు సన్మానాలు సత్కారాలు పొందుతారు ఆర్థిక అభివృద్ధి ఉంటుంది బంధువులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు ప్రముఖుల సలహాలతో భవిష్యత్కు సంబంధించినటువంటి దారి ఏర్పరచుకుంటారు మకరం వాళ్ళకి ఎంత బాగుందండి ఈరోజు వెరీ నైస్ అలాగే కుంభం దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీరి ఊరట చెందుతారు క్రయ విక్రయాల్లో ప్రోత్సాహం పొందుతారు జీవిత భాగస్వామి నుంచి ధన లాభాలు పొందుతారు సంతాన విషయంలో ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు కుంభం ఫెంటాస్టిక్ దీర్ఘకాలిక రుణాలు అంటే మీరు ఇన్ని రోజులు తీసుకున్నటువంటి లోను ఈ రోజుతోటి హాయిగా అయిపోతుంది మనసు ఎంత విచిత్రమైంది ఫస్ట్ మంత్ మనం పది సంవత్సరాలు పెట్టుకున్నాం అనుకో హౌజింగ్లోనూ ఫస్ట్ మంత్ పెద్దగా ఏమనిపించేది అంత కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఇల్లు కదా మురిపో మాది బాగుంటుంది సెకండ్ మంత్ కూడా పెద్దగా ఏమనిపించదు ఇక థర్డ్ మంత్ నుండి అమ్మో ఈ నెల డబ్బులు కట్ అవుతాయి అకౌంట్లో ఖచ్చితంగా అకౌంట్లో ఇంత డబ్బు ఉంచాలి అని చెప్పేసి ముందుగానే దాచిపెట్టుకుంటాం తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా ఏ ఎవ్రీ మంత్ ఏం దిల్లుల్లి వాడికి ఒకసప్పటిక అన్నీ ఒకేసారి కట్టేసి హాయిగా ఏ టెన్షన్ లేకుండా ఉంటే అయిపోద్ది కదా అమ్మ మళ్ళీ అట్లా చేస్తే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది అని మరికొందరు తర్వాత ఇక ఒక్కొక్కసారి మనసు కాసింత కుదుట పడ్డ తర్వాత అవును ఈ నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి నేను ఎంత లోన్ కట్టినా ఇంకెంత కట్టాలి ఇక ఇంకొక ఆరు నెలల్లో లోన్ అయిపోతుంది అనగా ఏమే బేబీ ఏంటి వాళ్ళ అదే ఏంటి వెళ్ళు ఏంటి అదే ఏంది వాట్ యూ వాంట్ టు సే ఎగ్జామ్ అదే ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం లోన్ తీసుకున్నాం కదా హౌసింగ్ లోను అవును అది 
నాకు తెలిసి ఇంకొక వన్ ఇయర్లో అయిపోద్ది అని కనుక మీరు చెప్పారా అయితే నైట్ ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నారు వద్దు 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 గుర్తు చేయకున్న వాళ్ళకి తెలిసిపోద్ది అది వేరే విషయం ఇక ఈ ఇంకొక వన్ ఇయర్ తర్వాత మనకి మాటగేజా ఏదో అంటారు కదా ఈ లోన్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి దాని తర్వాత హాయిగా మన శాలరీ మనకు మిగులుతుంది అని ఏమండి ఇంకో ఇల్లు చూడండి చూడండి ఎందుకు ఈ ఇల్లు ఉంది కదా చక్కగా హాయిగా మంచి లాన్ మంచి ఫ్లవర్స్ ఫోర్ ఫైవ్ బెడ్రూమ్స్ హౌస్ అంత బాగుంది కదా ఇంకా చాలా లేదు మా ఫ్రెండ్ ఉంది కదా మా ఫ్రెండ్కి కూడా ఎక్స్ట్రా ఇల్లు కొనుక్కున్నారట వాళ్ళకి రెంట్ వస్తుందట మనకు కూడా రెంట్ కావాలి అరే ఇంకా నా లోన్ కంప్లీట్ కాలే కదా అయితే ఎంతసేపు వన్ ఇయర్ కళ్ళు పోసి కళ్ళు తెరిచినంత లోపు వన్ ఇయర్ అయిపోయింది కథ మళ్ళా ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా కట్టేది ఉందా ఏమైనా చేసేది ఉందా ఎట్లయినా రెంట్ వస్తుంది కదా ఆ రెంట్ ఈఎంఐకి కన్వర్ట్ చేసేయండి ఇలా వచ్చావు అరే గుడ్ ఐడియా ఇది ఐ అప్రిషియేట్ ఇట్ రియల్లీ ఇప్పుడు ఆ వచ్చే వచ్చే అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ అమౌంట్ ఆ రెంట్ వచ్చే అమౌంట్ మనం ఈఎంఐ కన్వర్ట్ చేసేసుకుంటే అయిపోద్ది కదా అప్పుడు మనకి ఇవన్నీ మిగులుతాయి కదా నీ ఒక్కొక్కసారి నేను అనుకుంటానండి కొంచెం తెలివి లేదు అది ఇది అనుకుంటా బాగుంటుంది బేబీ తెలివి అందుకని ఆమె ముఖంలో ఆనందం చూడాలి నాకు ఎప్పటి నుంచిలో ఉంది నీకే లేదు తెలియదు సరే ఇక మీనం పెట్టుబడులకు తగిన లాభాలు పొందుతారు ఆదాయం పెరుగుతుంది దానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి నూతన ఒప్పందాలు కుదురుతాయి నిలకడ మీద సానుకూలత ఏర్పడుతుంది ఆర్థిక పరిస్థితి స్వల్పంగా మెరుగవుతుంది ఓకే అండ్ అలాగే ఎదుటి వ్యక్తులకు ఏమన్నా సహాయం చేయండి మీకు అంతకంటే దేవుడు పది రేట్లు ఇస్తాడు ఓకే దట్స్ ఆల్ టుడే అండ్ ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పాలనుకున్నాను బట్ ఉండనా కాసేపు ఇంకొక పావు గంట సేపు ఉండనా కబుర్లు చెప్పనా అరే ఈ పిల్ల ఈ మామిడి తోటలో పిల్ల వెళ్ళిపోయింది ఓ పిల్ల నేను మీతోటి రాశి పొలాలు అవి చెప్తే మొత్తం మామిడిపల్లి తీసుకొని జంపు ఆ పిల్ల హలో రేపు వస్తావా మామిడి మా మామిడి తోటలకి మంచిగా కబుర్లు చెప్పుకుందాం ఇద్దరం రాదు ఎందుకంటే ఆమెకు రావాల్సినటువంటి మామిడి పళ్ళు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయాయి మామిడి పళ్ళ కోసమే నేను చెప్పిందంతా విని నా బుర్రంతా తినిపోయింది ఆ పిల్ల అండ్ బై ద వే నేను చెప్పాను కదా పిహెచ్డి చేయాలనుకుంటున్నాను చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉండి మహేష్ పిహెచ్డి చేయరా అది ఇది అంటున్నారు నేను చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా పొడుపు కథల మీద పిహెచ్డి చేస్తాను అది మాత్రం పక్క తెలుగు సాహిత్యంలో తెలుగు సాహిత్యంలో పొడుపు కథలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద పిహెచ్డి చేసి డాక్టర్ సంపాదించుకోవడం నా నా ధ్యేయం నా లక్ష్యం చాలు ఇంత చిన్న ఇంత చిన్న వయసులో నాకు డాక్టర్ రావడం అనేది నాకే చాలు అప్పుడు మీరు డాక్టర్ బాబు డాక్టర్ బాబు ఎప్పుడో ఓసారి కాల్ రాకపోద్దా ప్రేమగా గుడ్ మార్నింగ్ డాక్టర్ గారు అని మీరు అనకపోతారా నేను నా రెండు చెవులు అరా వినక డాక్టర్ మామా ఎందుకంటే ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురికి పిహెచ్డీలు ఉన్నత చదువులు చదవాలన్న పట్టుదల వారి కళలను సాకారం చేసింది ఒకే కుటుంబానికి చెందినటువంటి ముగ్గురికి డాక్టరేట్ లభించింది అల్లూరు జిల్లా సీలేరుకు చెందినటువంటి శాంతి ఆమె భర్త సత్యవర ప్రసాద్ ఆమె సోదరుడు ఆనంద్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ స్నాత స్నాతకోత్సవాల్లో పిహెచ్డీ పట్టాలు అందుకున్నారనమాట పోలీస్గా పనిచేస్తున్నటువంటి శాంత సైన్స్ అండ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్లో వరప్రసాద్ ఆనంద్ వరప్రసాద్ అలాగే ఆనంద్ ఏంటంటే కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో వాళ్ళు పొలిటికల్లో వాళ్ళు పట్టాలు తీసుకున్నారనమాట దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అలాగే 
డెబ్బై ఐదేళ్ల యువకుడు వచ్చి డెబ్బై ఐదేళ్ల వృద్ధుడు వాడు యువకుడు ఏంటండి డెబ్బై ఐదేళ్ల వృద్ధుడు ముప్పై ఐదేళ్ల మహిళను పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి ఘటన కర్ణాటక చిక్కబళ్ళాపురంలో అప్పే గౌడ సన్నిలో అప్పే గౌడన హల్లిలో చోటు చేసుకుంది ఈరన్న అనే రైతు పాపం వాళ్ళ భార్యకి వాళ్ళ భార్య మొన్న లాక్డౌన్ లేదా చనిపోయినట్టున్నారు ఇద్దరి పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు చేయగా వారు ఈరన్నను పఠించుకోలేదు అయితే ఇద్దరు పిల్లలు ఈరన్నకి భార్య మనం లాక్డౌన్లో చనిపోయింది ఇద్దరు పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు చేశాడు పెళ్ళిళ్ళు చేసిన తర్వాత ఆ కొడుకులో ఏంటుంది ఇక వాళ్ళ డాడీని పట్టించుకోలేదు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళిపోయినరు మరి ఒక తోడు కావాలి కదా ఎలా ఎరా బాబు నిన్నానా ఏం లేదురా ఒకనే మార్నింగ్ వండుకొని తిని పడుకొని మళ్ళీ సాయంత్రం ఈ మొరాయ అమ్మ లేకుంటే నాకు చాలా ఒంటరిగా వెలితిగా జీవితం అంత శూన్యంగా అనిపిస్తుంది నాన్న మరి ఏం చే ఏం చేయమంటావు నాన్న మేము ఉద్యోగాల కోసం ఇక్కడికి వచ్చాము మీరేమో అక్కడ ఉన్నారు పోని మీరు మా దగ్గర ఉండాలంటేనో అడ్జస్ట్ కాలేరు అదే రా ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఎలాగోలాగో కాలం గడిపేయండి నాన్న హలో బాబు కాల్కట్ రెండోడు కాల్ చేశాడు బాబు నాన్న తిన్నావా బాబు తిన్నాడా అదే రా బోర్ కొడుతుంది రా లైఫ్ బోర్ కొడితే నన్నేం చేయమంటావు నాన్న నేనే నా బిడ్డ నా పిల్లలు వాళ్ళతోటి నేను నాకు బిజీ బిజీ అయిపోయింది లైఫ్ అంతా కూడా యాంత్రిక జీవనంలో పడిపోయాను నాన్న అదే రా అమ్మ ఉంటే బాగుంటుండే నాకు అమ్మో డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చాయి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఈ టైంలో ఏం చేస్తావు నాన్న హరే రామ హరే కృష్ణ అనుకుంటూ రామ రామ అనుకుంటూ ఉండక ఏంది సరే నేను బిజీగా ఉన్న ఫోన్ పెట్టేసి సరే ఈ రెండుని పట్టించుకోవట్లేదు ఈయన ఎలా దొరికిందో ఏంటో తెలియలేదు ఓ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల ఆవిడను పెళ్లి చేసుకున్నాడు అనమాట పెళ్లి చేసుకోగానే ఆ నోట ఈ నోట వాళ్ళ కొడుకులకు తెలిసింది నానా ఏంటనా ఏ బుద్ధి ఉందా నీకేమైనా ఏం చేసావు నువ్వు మా పరువు తీస్తున్నావు నాన్న ఏమైందిరా ఏమైందండి ఇప్పుడు అవసరమా అవసరమే ఏం అవసరం అవసరమేరా పాపం ఎవరు లేరా ఆమెకి అనుకో జీవితాన్ని ఇచ్చాను అని ఎందుకు అనుకో డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలను పెళ్లి చేసుకుంటే ఎందుకు అలా నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తాం నేను ఒక మంచి లైఫ్ ఇచ్చాను అని ఎందుకు అనుకో ఆమె తోడుగా నేను నాకు తోడుగా ఆమె ఆమెకేమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా లేకుంటే నాకేమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చేసినా ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటాం కదా తప్పేంటి అందులో అంటే నాన్న తప్ప ఏం లేదు అదే మీ కోడలు కూడా అలానే చెప్పింది పర్లేదులే చేసుకుంటే చేసుకొని అని చెప్పేసి అన్నారు అంతేరా సరే నాన్న నీ ఇష్టం నేను ఫోన్ పెట్టేస్తాను చిన్నోడు నుండి కాల్ నాన్న ఎంత పని చేసేయారు నాన్న డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో నీకు పెళ్ళి అవసరం అవునా ఏం చేయాలరా మరి మీరు అక్కడ ఉన్నారు పోయి నాకు ఇక్కడ ఒంటరి జీవితం నేను చికాకులు వేసిందిరా ఎవరో ఒకరైతే తోడుగా ఉండాలి కదరా తోడుగా అంటే మనసు విప్పి మాట్లాడుకునేటట్టుగా ఓ కాఫీ అందించడం ఓ కాఫీ చేసి పెట్టడం అన్నం ఉండడం కసేపు కబుర్లు చెప్పుకోవడం అలా బయటకు వెళ్ళడం ఉండడం సంతోషంగా జీవించడమే కదరా తోడుగా అంటే ఏమో నాన్న ఏం తోడో ఏందో నాకు అర్థం కావట్లేదు అమ్మ తోడు నాకు మస్తు కోపం వస్తుంది అయిపోయింది చిన్న కోడలు 
ఏంటి మీ నాన్నకి ఏమైనా బుద్ధిందా గింత ఏజ్లో డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల ఏజ్లో ఆమె కంటే సగం ఏజ్ ఉన్న ఆమెను ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలను పెళ్లి చేసుకుంటా మా అమ్మ మా నాన్న కాల్ చేసి మీ మామ గిట్లా వేసిందని చెప్పేసి అంటే ఇచ్చేది పోతుంది మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయనకు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆవిడ దొరుకుద్దా ముసలి ఆవిడ ఎక్కడైనా ఏదో వెబ్సైట్ దొరకబట్టిండు ఏదో మ్యాట్రిమానిలో ఆమెకు ఆమె ఒంటరిగా ఉన్నట్టుంది ఉండనియరా అది ఏమవుతుంది ఏంది ఉన్నది కాదు మీకు అసలు ఏంటో మీ ఫ్యామిలీ ఏంటో మీరేంటో నాకు అర్థం కాదు ఒక నలభై రోజులు ఇక మాట్లాడలే ఆ రోజుల తర్వాత సడన్గా ఒకరోజు కాలు వెళ్ళిపోతుంది ఈరే దగ్గర నుండి వాళ్ళ పెద్ద కొడుక్కి బాబో అనగానే మనోడికి డప్పులు షురువు అయిపోతాయి ఏన్నానా ఏం లేదురా సరేలే నేను మళ్ళీ కాల్ మాట్లాడి పర్లేదు నాన్న చెప్పండి పర్లేదు నేను మళ్ళీ మాట్లాడి లేదు నాన్న చెప్పండి మీరు కాల్ చేశారు కదా చెప్పండి ఏమి లేదురా ఇట్లా తయారయ్యారు మీరు మరి గిట్ల తయారయ్యారు ఏంటండి వాళ్ళ కొడుకుతో మాట్లాడి నేను ఏం లేదు నాన్న నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి ఏంటి అని రాత్రి నుండి ఎదురు చూస్తున్నాను ఇది ఆనందమో లేక ఏంటో నాకు అర్థం కావాలి నానా ఏం చేశారు నా అదే రా చెప్పాలనే ప్రయత్నిస్తున్నాను బట్ మీకు ఆ మాకు ఎంబడే వాళ్ళ కోడలు వచ్చేసి ఎంత బాగా చేశాడండి మీ నాన్న నేను వద్దు 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 అన్నాను కదండి నాన్న తొందరగా చెప్పండి నాన్న టెన్షన్ పెట్టకండి నాన్న ప్లీజ్ నాన్న ఏం లేదురా మనకు పది ఎకరాలు వస్తుంది కదా తమ్ముడికి ఒక మూడు ఎకరాలు నీకు ఒక మూడు ఎకరాలు మీ అమ్మకు ఒక మూడు ఎకరా అమ్మనా అమ్మ ఎవరు నాన్న అవసరం లేదు చలో ఐదు ఎకరాలు ఐదు ఎకరాలు రాసిండి మీరు ఎట్లా బతకండి నాకు తెలుసురా మీరు ఇలా అంటారని అందుకోసమే ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాను నీకు మూడు ఎకరాలు తమ్ముడికి మూడు ఎకరాలు నాకు ఒక ఎకరం నా తదనంతరం అది నీకే మీ ఇద్దరికి ప్లస్ అమ్మది అమ్మకు ఉంటుంది ఏమో నాన్న నాకేందు ఇంకేదో అనుకుని చచ్చిపోయాను కదా నాన్న నేను చిన్న కొడుకు కాలు వెళ్ళిపోతుంది ట్రింగ్ 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 కాలు వెళ్ళగానే ఏమే మా నాన్నగారు కాల్ చేసి మీ నాన్నగారు కాల్ చేస్తున్నాను నేను చెప్పినా కదండి ఆల్రెడీ అయిపోయింది మొత్తం అయిపోయింది అరే మీకు ఏమైనా మెంటలా మెంటల్ ఫెయిల్ నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయని ఫస్ట్ లిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత ఏంటో తెలిసిపోద్ది కదా నువ్వు నేను ఫోన్ కూడా లిఫ్ట్ చేయలేదు నువ్వు ఆల్రెడీ ఏదో అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది ఏదో జరిగింది నేను చెప్పినా కదా అని చెప్పేసి ఎందుకంటా నెగిటివ్గా ఆయన ఫోన్ మాట్లాడి ఎరా చిన్న నాన్నగారు అన్నయ్యకి ఇప్పుడే కాల్ చేశాను అదే ఇప్పుడే చేశాను నాన్నగారు నాకు నీకు ఓకేనా ఓకే నాన్నగారు ఎరా ఎంత ఎలా మారిపోయావురా నువ్వు ఒకప్పుడు మీరు అంటే నాకు చాలా కోపం ఉండే నాన్నగారు కానీ నాన్న గొప్పతనం నాన్న మంచితనం నాన్న మన కోసం పడ్డ కష్టాలు నాన్న మనని చదివించిన విధానం ఇవన్నీ నేను తెలుసుకున్నాను నాన్న తెల్లారిందో ఏమో అనే కార్యక్రమం ద్వారా మా నాన్న ఏ చేసినా రైటే నాకు కూడా అదే అనిపించేసింది వయసుతో సంబంధం లేదు నాన్న 
ఎవరో ఒకరిని తోడుగా ఉండాలి కదా ఇంత దూరం వచ్చేసి నీకు ట్యాబ్లెట్ నీకు నడుము నొప్పికి మేము ఆయింట్మెంట్స్ అది రాయలేం కదా నాన్న వస్తే డెఫినెట్గా రాస్తాం నాన్న నో డౌట్ కానీ నీకు ఎవరో తోడుగా ఉండాలని చెప్పేసి అనిపించింది నాన్న ఎంత మార్పు రా నీలోనా మీ అన్నయ్య టెన్షన్ పడిపోయాడు అంటే నేను కూడా అట్లే అనుకుంటా అలా ఎలా అనుకుంటారు రా నాన్నగారు మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా మంచి నిర్ణయం నాన్నగారు సరే ఈ సంక్రాంతికి సంక్రాంతికి మీరు వచ్చేయను రా నానా అంటే ఆమె ఉంది కదా నాన్న మా మీ కోడలు అన్ఈజీగా ఫీల్ అవుతుంది ఎందుకు ఫీల్ అవుతుందిరా ఎవ్వరు ఏం కారు లోకం పది మాటలు మాట్లాడుకుంటారు ఒకటో రోజు మాట్లాడుకుంటారు రెండో రోజు మాట్లాడుకుంటారు మూడో రోజు మాట్లాడుకుంటారు తర్వాత వాళ్ళే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సొసైటీకి ఉన్నాడు అంతేరా అనుకున్న వాళ్ళు ఎలాగో అనుకుంటారా మనం చేసిన అనుకుంటారు చేయకుండా అనుకుంటారు మరి సొసైటీ నాకు కాలు నొప్పులు వేసి నేను బాత్రూంలో కాలు జారి పడితే ఏ ఒక్కరు వచ్చి నాకు హెల్ప్ చేయరే అలానే అనుకుంటారు సొసైటీ మనకి ఇష్టం ఉన్న సమయం మనం మనకి ఎవరిని ఏం బాధ పెట్టకుండా సొసైటీకి మన వల్ల ఎవరికి బ్యాడ్ రాకుండా మనంతా మనం హాయిగా బ్రతికేస్తే చాలు రా చిన్న జీవితం రండి ఈసారి సంక్రాంతికి నాన్నగారు మొత్తానికైతే ఇద్దరు కొడుకులు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నాను నాన్నగారిని ఎనివే నో ప్రాబ్లం అండ్ వాళ్ళ నాన్నగారికి ఎన్ని గుండెలు ఆమెకి ఎన్ని గుండెలు ఓ పెద్ద ఆయనను పెళ్లి చేసుకోవడానికి వాళ్ళ మధ్య ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు అప్రస్తుతం కూడా కానీ ఇది చేయాలంటే గుండె ధైర్యం కావాలి బట్ ఆ గుండె ధైర్యం కోల్పోతే ఎలా ఏం ప్రాబ్లం లేదు పంజగుట్ట నిమ్స్ హాస్పిటల్ రెడీగా ఉంది ఎలా చిన్నారులకు వారం రోజుల పాటు ఉచితంగా గుండె ఆపరేషన్లు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగు నుంచి ముప్పైవ తేదీ వరకు నిమ్స్ మిలీనియం బ్లాక్లో ప్రత్యేక శిబిరం ఏర్పాటు చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఆసుపత్రి డైరెక్టర్ బీరప్ప చెప్పారనమాట నవజాత శిశువు నుంచి ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులకు గుండె రంధ్రం ఇతర గుండె సంబంధిత వ్యాధుల చికిత్స అందిస్తారని చెప్పేసి చెప్తున్నారు వేరే వేరే హాస్పిటల్కి వెళ్తే మినిమం పది ఇరవై ముప్పై లక్షలు అలా ఖర్చు చేస్తారు ఓకే అని ఎవరికైనా పిల్లలకు గుండె సంబంధిత వ్యాధులు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి నంబర్ నోట్ చేసుకోండి జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ జీరో టూ ఫైవ్ ఐ రిపీట్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ జీరో టూ ఫైవ్ లేదంటే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి కాల్ చేయండి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి నేను ఇన్షియేట్ తీసుకొని నేనే మిమ్మల్ని నీమ్స్కి ఇప్పుడు మన ఆఫీస్కి నీమ్స్కి జస్ట్ టూ మినిట్స్ అంతే నీమ్స్లో బీరప్ప తెలుసు అండ్ ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్ మనోహర్ సార్ తెలుసు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి మీ పిల్లలకి ఏదన్నా ఆపరేషన్ ఫ్రీగా చేస్తున్నారు కాబట్టి నా మోరల్ సపోర్ట్ నా ఫుల్ సపోర్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ నా ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది మీకు ఓకే చక్కగా ఆ పిల్లలకి ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు మనకి అవకాశం పదిహేను లక్షలు ఎవరు పెడతారండి ఈ రోజుల్లో ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలకు ఒక ఆపరేషన్ పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్లో ఈ నెల ఇరవై నాలుగు నుంచి ముప్పై తారీఖు వరకు నీమ్స్ మిలీనియం బ్లాక్లో ప్రత్యేక శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం ప్లీజ్ విటిలైజ్ దిస్ ఇంకెవరికైనా కావాలన్నా కూడా సర్కులేట్ చేయండి డెబ్బై ఆరేళ్ల ఒక ముసలి ఆవిడ పలకా బలపం పట్టిందనమాట ప్రపంచ అక్షరాస్యత దినోత్సవం రోజున మహారాష్ట్రలోని సతారా జిల్లాకు చెందినటువంటి డెబ్బై ఆరేళ్ల బాబాయి రామచంద్ర 
తొలిసారి పిల్లలతో కలిసి పలకా బలపం బట్టి అక్షరాలు దిద్దారు అక్షరాలు నేర్చుకుంటున్నటువంటి ఈమె కళ్ళల్లో ఆనందం కనిపించిందని చెప్పేసి కేంద్ర విద్యాశాఖ ట్వీట్ చేసిందనమాట ఫోటో వైరల్ అవుతుంది ఈ వృద్ధురాలు అక్షరాలు దిద్దేందుకు గ్రామ యువత జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల టీచర్లు సహకరించినట్లు ఏం ప్రాబ్లం లేదు డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత చదువు అనేది ఒక ఏజీకే పరిమితం కాదండి ఎప్పుడైనా కూడా మనం చదువుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా కూడా చదువుకోవచ్చు మన రీసెంట్గా మాకు తెలిసిన ఒక అనే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ మమ్మీని డిగ్రీ చేయించారట ఈయన డిగ్రీ అయిపోయి చాలా రోజులైంది బట్ వాళ్ళ మదర్ని డిగ్రీ చేయించారట ఇష్టం వాళ్ళ మమ్మీ ఇంటెలిజెంట్ చదివి చేశారు దట్స్ రియలీ ఫెంటాస్టిక్ ఎనివే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం తెల్లారిందో ఈ మామా తెల్లారడానికి తెల్లారిందో ఈ మామా షో చేయడానికి చాలా అంటే చాలా దగ్గర సంబంధం నాకు తెలిసి ఒక పది సంవత్సరాలు నిండిపోయింది ఈ కార్యక్రమానికి చేస్తూనే ఉన్నాను చేస్తూనే ఉన్నాను చేస్తూనే ఉన్నాను చేస్తూనే ఉన్నాను పది సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువనే ఒకే ఒక కార్యక్రమాన్ని పది సంవత్సరాలు నిర్వహించినందుకు గిన్నీస్ బుక్ రికార్డ్ అని ఎక్కి అంట్రా అరే ప్లీజ్ రా బట్ ద టైమ్ విల్ కా and you are the witness for that oka karyakramam inni rojulu nirviramanga ala enta roopantaram chindindi enta roopantaram chindindi ee karyakramam 10 samvatsaral nunchi manam show cheyadam goppa kadu inni samvatsaral nundi naa meeda koopam toto naa meeda prema toto meer enta prema ga vintunnaru chudandi meer vinakunte nenu ela cheyagalanandi andukosame this credit goes to you only rendi ippudu village lo ela thayar ayyo telsa meedo 10 lakhala car untadi okay haran gurtu untaru doora nundi o 200 gorlu gorlu potello osthay anamata rei en sebra kotti thondraga povale ఏయ్ ఏం రా ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడుతున్నావు ఓ పది లక్షల కారు కొనుక్కొని ఏదో మాట్లాడుతున్నావు రెండు వందల మేకలు రెండు వందల గోర్లు రెండు వందల పొటేళ్ళు ఉన్నాయి ఇవన్నీ అమ్మితే ఇరవై ఐదు లక్షలు వస్తాయి నువ్వే బా ఆగో అలా అయిపోయింది పరిస్థితి ఓకే అండ్ ఏ మాట కామాటే నాకు తెలిసి నిన్న మొన్న బాగా రెస్ట్ తీసుకుంటారు ఈరోజు మాత్రం ఇంత అందంగా ఎలా రెడీ అయిపోతున్నారండి ఆఫీస్కి ఆల్రెడీ ఆఫీస్కి చేరుకున్నారు కదా బట్ మార్నింగ్ అవర్స్ అలా సన్ రైజ్ అలా 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 వస్తుంటే అలా మీరు ఆఫీస్కి వెళుతూ ఉంటే కార్లో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది తెలుసా అదే గ్రామంలో వెళ్తూ ఉంటే అందంగా ఉంటుంది మీ దేశంలో మీరు వెళ్ళినా చాలా అందంగా ఉంటుంది మార్నింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ wonderful morning